。屏东车站里美食一条街，但有一家牛排店，只花三四百块就可以牛排、披萨吃到饱，丰富排餐种类，各式精致的熟食吧，这也太强了吧！大家好，我是土豆。我们现在人在屏东车站里面的，你没有看错，在我们身后这边有一家叫做牛大大披萨牛排屋啊。牛大大在台湾哦，它有几间分店，可是它只有这一间最特别。它其他分店都是采取内用排餐单点的方式来吃，可是来这边，你只要花。三三九、四三九，甚至到四九九，你就可以内用排餐吃到饱。只是不知道等一下它表现会是如何了。我们一起进去吃看吧 ，Go！ 价位有分三种，那如果你选择三三九的话，是做鸡排和猪排可以试点，但是它没有包含披萨，加披萨再收五十元。四三九这个价位是这一个色块的，包含三三九都可以做吃到饱。每个价位收一层清洁费，用餐会限一个半小时哦。哎、嗯，谢谢。OK 啊，各位，我现在已经入座了。然后刚刚他们有跟我介绍了今天用餐方式啊，我们今天吃的四三九或四九九的话。我们还可以再额外点披萨吃到饱。那今天我是想说，我们点四九九这个套餐。我们去跟他点餐吧。你好，我想要点四九九这个，可以帮我做五分吗？五分可以啊。这一份清洁费之后是五百四十九。哎，好，哎，谢谢你。OK 啊，各位，我们的牛排已经来了，我们开动吧。嗯，它这个牛排的味道，我觉得反而是更贴近西餐厅等级的牛排。黑胡椒酱沾起来，哦哦哦
哦，它就是一个白面条，放上铁板而已。它这个丸子竟然是爆浆火锅丸呢！<笑>我第一次看到排山上出现这种东西啊！嗯，那我们继续下个排山的部分吧。哇，哇，它这个筋有点多呢。它这块筋也太多了。我觉得切烂之后，口感有稍微变好一点的。嗯，好，我们等等去补充酱料，顺便点下一份排餐吧。哎、欸，各位啊，它这个牛排好 juicy 哦！它这个瞬间喷出的肉汁，它热的我舌头结结的都是舒服的感觉对吧？接下来来到猪排的部分呢。这整个恰恰的猪排，它表面上有加上少许的白胡椒盐呢，所以它除了它原本的椒香味之外，又多了胡椒的香味去衬托这个肉啊。我觉得不错哎。来，我跟你们分享一下这个最舒服的吃法。哦哦哦哦，谢谢各位，刚刚店家招待了我们鸡翅哎。各位啊，我是觉得说它这个鸡腿排本身腌料味道就够重了。它是不需要去沾任何沾酱，就可以直接吃的一个肉排啊！我怎么那么烫啊？<笑>
奇怪，是说它这个鸡翅并没有在菜单上啊，它从哪里生出来的？不过它这个鸡翅应该是从他们中央配送出来的，它的这个味道、调味、咸度，我就觉得就是，它这个肉的色泽，嗯。哎、欸，各位啊，它这个牛排，我真是觉得它是最接近西餐厅味道的一个排餐呢嗯，我是觉得哦，可能是平常我们回屏东吃到海鲜的口感呢、啊，还有鲜度，真的是让人非常惊艳呢。所以吃到这个油油，反而是觉得好像突然跟想象中的印象不太一样啊。但如果你是喜欢吃这种排餐料理的人呢、啊，你来到这边你应该会很开心吧？五百多块就会吃到这么多的排餐呢。哦，它这个煎鲑鱼哦，我目前有吃过两种流派啦，一个是把这个鲑鱼煎到非常的干，然后吃起来会口味偏重，然后另外一种就是将鲑鱼煎到熟为止，它的肉吃起来会比较软嫩，而且带有肉汁的感觉。它这个是属于后者，我还蛮喜欢的嘞。哦天哪，这个鱼皮咬下去喷出满满的鱼油。只不过在吃这鲑鱼的时候要小心啊，它还是有鱼刺的。嗯、接下来是板腱牛部分呢。完蛋了！我在切过程中，我就已经感受到它充满韧带的部分了。哇、哦，它这个肉也真的是煎的，已经不像是五分熟的肉了。安妮还会，它这整块都是筋呐、啊。<笑>我们终于吃到我最期待的部分了。我最喜欢的肉总是要放到最后，我们再来点吗？它的肉质巧妙，精油、叉子啊
至于到我的手指、手腕，直到我的脑袋里。不过 OK 啦，今天的消费我觉得他有这样的表现是合情合理啊。嗯、对，谢谢。好，各位，我们最后一份上来了啦。是说各位都有上过牛排馆吗？不管你是吃百元牛排，甚至说到高级一点的牛排店呢，我们通常吃到海鲜，它都是鲑鱼啊、鳕鱼啊，或者是说刚刚的鱿鱼。然后至于虾子的部分，不是明虾就是红虾，可是你有看到吗？白虾。它这个白虾应该是保存的比较久了，所以就是我们整个剥起来都烂烂的，然后吃起来又有点脱水的感觉。不过算的啦。我是觉得，如果今天它有附五味酱的话，这一切应该会变得比较完美。那接下来轮到这些已经冷掉的食物了。来吧，我们把它搅一搅，让它上面充满了蘑菇酱呢。比起刚刚的洋葱圈来说，这个洋葱我觉得真实多了。好了，各位，那这轮我点了披萨还有排餐呢、啊，我们终于可以吃到它的披萨了。嗯、它竟是这种薄饼皮的披萨，很薄呢。我跟你讲，吃到饱披萨饼皮，做到这么薄就是个诚意啊！不然平常我们可能一般人啊，我们到外面吃这种披萨吃到饱，可能一般厚薄的饼皮，一个吃一个八九寸的，我们就差不多去了。可是他今天这种薄饼皮披萨，一般人可能点个十个都没问题吧，你都可以全品这样吃一轮啊。他们刚好把剩下的酱都混在一起了。那等一下，我们跟他再点一份排餐，应该也快差不多了。因为他这边用餐时间只有九十分钟啊，我们这样吃一吃下来，再点一份排餐，再去吃个甜点，应该绰绰有余吧。
好 ，OK 了。啊，等一下我们去吃点甜点吧。哦，你们有看到什么叫诚意吗？这就是诚意啊！没想到它的明治冰淇淋啊，我们轻轻一这样一挖就挖起来了。好了，那等一下我们就去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到屏东的东港了啦。哦，稍早哦，我们吃完牛排之后，屏东市那边下雨，所以我特地来东港这边出海口，想要拼一整个下午的鱼看看。结果我们拼到现在已经差不多要晚上六点了。共鼓。是说我刚刚好进来这边的时候，我有遇到观众啊。哎、欸，阿姨。不是你啦，小黄。<笑>然后那个观众哦、喔，他也特地带了运动饮料给我，真的是感谢他啦。我觉得我们今天晒一整个下午太阳，很需要水分补给啊。哦，那我们来说说今天去吃牛大大牛排的想法好了啦。今天在屏东这边，牛大大他提供了我们排餐吃到饱。还有说哈，我们今天整体牛排品质啊，我就觉得它可能，如果你在外面是用单点一份三百、四百来吃的话，可能相对没有到这么的划算呢、啊。可是我们今天呢、啊，在这边，它是让我们用吃到饱的方式，可以想吃什么就点什么的话，哎、欸，还不错啊。那各位看到这边，如果你有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就会去回复哦。还有，如果你喜欢我影片的话，记得按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，一起成为边缘的美食家哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。